Bonjour, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de pêche du bar depuis le bord en estuaire. C'est vraiment la pêche qui me passionne depuis une vingtaine d'années, je me concentre à fond là-dessus. Et pour cette vidéo, je vais inviter euh, Boris et Erwan, mes deux comparses de pêche, à venir me rejoindre. C'est surtout moi qui vais parler, mais euh, ils vont venir euh, quand même pêcher un petit peu avec moi et on va pouvoir illustrer un petit peu les propos avec les actions de pêche. Donc voilà, on se complète bien, euh, on est, euh, on est pas dans la vie comme, euh, comme à la pêche et puis euh, on a appris cette pêche-là ensemble. Ensemble. Donc euh, on vous fait passer quelques images et puis on se retrouve après pour parler de la première chose, les marées et les conditions de pêche. Je propose de se mettre à la pointe là-bas ouais. parce que quand l'eau part en fait il longe la bordure ah ouais, et il passe, il passe vraiment sur la pointe. Quoi. Okay. Et prends. Ah non Ah, pas encore Pourquoi j'attends pas qu'il se retourne aussi Ah, c'est pas vrai. Il est là, je le vois. Bop, bop, bop. Et remontre-toi. Il y en a deux, là. Ouais Un poisson que je venais de, de rater au ferrage un tout petit peu avant et qui a repris avec un petit as d'ongue. Ah, J'ai pas la première fois qu'il a pris, je l'ai vu prendre. Et euh, bêtement, j'ai pas attendu qu'il se retourne. Normalement, il faut vraiment attendre qu'il se retourne. Il a pris face à moi. J'ai ferré, je lui ai retiré de la gueule, mais du coup, il a pas senti. Donc, il cherchait encore, il tournait. Mais en tournant, il a fait bouger beaucoup de vases. Et, euh, et puis après, là, la deuxième fois, je l'ai vu passer. Je l'ai pas réellement pris à vue parce que j'ai animé dans la vase. Mais voilà, il était là et il a bien pris. Ouais, C'est pas un gros poisson, mais. Allez. C'est cool. On va en prendre un autre. J'en vois un là. Non, c'est peut-être un midas. Là-bas, ouais, d'accord. C'est pas facile quand ils sont dans le noir comme ça, tu vois. Ouais, on voit rien. Ah. Ah, S'il y en a deux. Ah non, c'est des mots. Non, c'est des gars. D'ailleurs, le bon qui est devant toi, là, à ta gauche. Là-bas, là. On voit plusieurs, là, en même temps. Je sais pas sur lequel lancer. Ouais, j'ai vraiment deux beaux là devant, putain. Si il monte, tu vois, c'est parfait. Yes, bien vu Boris. C'est bon ça. Tu as un coup de main à l'épisode Ah, t'as ta canne là, attends, je sais pas. Je Ouais, joli. Je pas. Euh, je pense que... Tu me fais sortir la ouais, tête ouais. Je vais juste enlever. Là, là tu peux le choper. Yes. Bon. C'était chaud ça. Bien joué Boris. Yes, cool. Yes. C'est bon ça. Tiens. Hop. Ouais, à ce donc direct, tu vois. Ouais, ouais. ouais. Tu avais raison. 
Là, je te dis, là, j'ai eu quatre, euh, quatre occasions. Les quatre, ils ont sauté dessus. Ah ouais, c'est gay un truc. Ah, joli poisson. Ouais. Bon, <rire> un petit bordel pour l'attraper, quoi. Ouais, c'est jamais évident. Un beau poisson dans les 60, quoi. Ouais, ouais il passe les 60. En 21 centièmes, c'est un peu chaud dans le goût et bon. C'est un peu qui tout double. Mais bon, c'est cool, c'est passé. Ouais. Tac. Ouais, je pense que c'est pas Bon, c'est pas un petit, un petit 60. Ouais. Je le voyais un peu plus gros dans les pistes. Ouais. On est, est bien, cool. bien charpenté. C'est cool, c'est cool. Ils oui, sont passés. Il est la base là. Il a trouvé son chemin. Ouais, du coup là on vient de faire un petit poisson, de... enfin un petit poisson, un poisson correct dans les 60 à peu près. Je pêchais au micro jig euh, et j'ai eu quatre refus d'affilée et du coup il y a Nico qui vient de faire un, un poisson de je sais pas combien il faisait, 50-55 cm euh, sur le hasdong et dès que je l'ai mis, paf poisson tout de suite quoi. Efficace le hasdon 4 pouces. <rire> on y coupe, c'est de la merde. Ça. Bon, comme convenu, on se retrouve pour parler des conditions de pêche. Alors, on a énormément de questions là-dessus. Je vais essayer de, de parler un petit peu de tout ce qui est important, mais de ne pas faire euh, non plus euh, un exposé. Il euh, y a trois choses, selon moi, qui sont euh, très importantes. La première, euh, c'est les marées. C'est euh, ce qui est le plus important de tout. Alors les marées, euh, c'est aussi ce qui perturbe beaucoup les gens qui euh, se mettent à la pêche en estuaire, ceux qui viennent de l'eau douce, qui ne connaissent pas ça du tout, ou ceux qui viennent de la mer et qui n'ont pas trop prêté attention à ça jusqu'à présent. Les marées en estuaire, ça va vraiment déterminer les postes où on va pêcher, et euh, on pêche des postes très précis. En fait, avec Erwan et Boris par exemple, on a des centaines de postes qu'on connaît, et on sait à quel moment de la marée chacun est productif. Donc euh, par exemple là où on est, je sais que là on est à peu près au bon moment de marée ici, ça a commencé il y a 20 minutes et on est presque sur la fin déjà. Par contre, tout à l'heure, on va aller un petit peu plus haut là-bas et je sais que là, on a encore une heure à attendre. Mais c'est un poste qui est à 100 mètres. Donc, il n'y a pas de généralité. On ne peut pas dire qu'il faut pêcher à basse mer, il faut pêcher à pleine mer. Il y a chaque poste à son niveau d'eau. Et ça, moi, ce que je vous encourage à faire, c'est quand vous voyez des poissons, que vous en prenez, que vous avez des touches à un endroit, c'est regarder l'heure à laquelle ça s'est passé et après se reporter à une application euh, comme le marégraphe, euh, quelque chose comme ça, pour regarder quel est le niveau d'eau. Ça va vous indiquer, par exemple, il y avait 3 mètres 20 d'eau euh, au moment où vous avez vu des poissons de l'activité. Après, vous regardez pour vos futures sessions, vous regardez à quel moment euh, de la journée il y aura 3 mètres 20 d'eau et vous essayez de revenir à ce moment-là pour pêcher le poste. Ça, c'est vraiment un des conseils euh, que je peux vous donner et c'est notre façon de fonctionner et il euh, y a des postes sur lesquels le créneau va durer une heure et demie à marée descendante et d'autres où ça va durer euh, mettons dix minutes à marée montante pas de vent bonne marée tout ce qu'on n'a pas eu jusque là Le roi du nuage. Et il veut pas sortir. Hein. Ah, ça y est, là, on il y en a juste devant. C'est gros en tout cas. Si c'est un bar ça. Il est en train de bouffer les crevettes.
<rire> c'est bon ça Yes Je suis en 20 centièmes en bas, donc j'ai pas trop tiré dessus, mais euh, c'est bien battu. Il hein. y en a un autre là. Top, top, top. Ah, super poisson, il est bien en forme. Génial. Au reste donc, sur une petite VJ36. Ouais, il me l'a déchiré, mais c'est pas grave, il a le droit. J'en remettrai un, il m'en reste. Ouais, ça c'est c'est un peu mon combo euh, classique pour pêcher ces zones de vasière, là, quand il y a très peu d'eau, de la lumière, euh, pas de vent. C'est vraiment des conditions calmes, finesse, extrême finesse. Pff, euh, je dis pas que ça marche à tous les coups, c'est des poissons difficiles, mais euh, c'est vraiment très régulier. quoi. Super poisson. Yes Il y en a un là. Un petit. La deuxième chose concernant les marées, c'est qu'il faut regarder le coefficient de marée. Donc le coefficient de marée, euh, il est indiqué, c'est une échelle hein, qui va de euh, 20 à 120, euh, qui va nous indiquer la force euh, du courant et euh, la différence de hauteur entre le niveau de la marée basse et le niveau de la marée haute. Plus ce coefficient, plus ce chiffre sera important, et plus il va y avoir de mouvements d'eau, et donc de courant, et euh, plus on va avoir des marées hautes qui vont monter très haut et des marées basses qui vont descendre très bas. Et au contraire, plus il sera faible et moins il va y avoir de mouvement. Donc ça, ça va déterminer quand même pas mal de choses. La première, c'est qu'il y a des spots euh, bah, qui ne pêchent qu'à grande marée, soit parce qu'à euh, petite marée, on ne va pas avoir d'eau euh, jusqu'à ce niveau-là à marée haute, soit au contraire, à marée basse, il y a des roches, euh, des choses qui se découvrent ou presque, ou qui effleurent l'eau qu'à grande marée basse et qui vont être des spots intéressants à ces niveaux d'eau-là et euh, qu'on ne pourra pas du tout pêcher correctement à petit coefficient de marée. Donc là aussi, chaque poste a un petit peu ses conditions. En général, euh, on le verra plus tard dans une autre partie de la vidéo, il y a plusieurs façons de pêcher euh, en estuaire et plusieurs types de postes. Euh, on va pêcher par exemple les bordures ou on va pêcher les courants en pêchant le lit principal. La pêche dans les courants, elle se fait surtout quand il y a un petit peu de coefficient, je dirais 60 de coefficient minimum, ça peut monter à beaucoup plus, mais il nous faut quand même un peu de courant pour conduire correctement notre leurre et trouver des poissons actifs sur une zone précise. À petit coefficient, on n'aura pas trop ces conditions-là. Donc on va plus à petit coefficient se concentrer sur des, des pêches de bordure et, euh, et puis plus le coefficient montera, plus on pourra essayer de pêcher l'eau. Donc voilà pour les marées. Euh, moi ce que je vous encourage à faire, c'est quand vous prenez des poissons, que vous avez des suivis, des décrochés, ou que vous envoyez si vous pêchez à vue à un endroit, notez bien l'heure à laquelle vous avez vu les poissons. Ça vous permettra après de vous reporter sur un marégraphe, donc il y a des applications hein, qui font ça très bien, euh, sur lequel vous allez pouvoir voir, par exemple, j'ai pris aujourd'hui un poisson à 15h30, et à cet endroit-là, à 15h30, bah, il y avait 3,20 m d'eau et c'était marée montante. Bah, retenez ça, 3,20 m d'eau, marée montante, et réessayez d'aller voir ce spot-là, dans ces conditions-là, et si vous retournez 3-4 fois et que vous voyez rien, bon, c'est que c'était un coup de bol, mais euh, nous on a pas mal de postes comme ça qu'on a quand même réussi à valider parce qu'on y est retourné dans les mêmes conditions et maintenant on sait exactement dans quelles conditions ça pêche, où il y a le bon niveau d'eau, le courant qui arrive dans le bon sens, et du coup on peut prévoir nos sessions, c'est-à-dire qu'on peut se dire bah, le week-end prochain je vais aller pêcher, je veux aller pêcher à tel endroit, je sais que là-bas il me faut entre 2,80 m et 3,20 m d'eau à marée montante, et là on regarde tout simplement sur le marégraphe à quelle heure ça tombe et on a nos horaires pour pêcher correctement ce poste-là. Donc ça c'est vraiment un conseil euh, euh, que je vous encourage euh, à suivre, euh, parce que c'est comme ça vraiment qu'on arrive à comprendre ces spots, à être sûr de les pêcher au bon moment, et puis euh, quand on a 10, 15, 20, 30 euh, spots comme ça ou qu'on connaît parfaitement, bah on peut pêcher un petit peu tout le temps, euh, quel que soit le moment de l'année, de la journée, euh, le moment de la marée, voilà, on trouve toujours quelque chose où on n'est pas loin de la vérité. Là-bas. 
Fais gaffe. Ici, ça glisse vraiment. Ah, il est en train de remonter. Ah Poisson. Le deuxième facteur à prendre en compte, c'est le vent. Donc, euh, ben, moi j'habite en Bretagne, hein, je pêche un peu tous les estuaires euh, bretons. En Bretagne, on a pas mal de vent et euh, c'est quelque chose qui, euh, qui peut euh, nous gêner quand même assez régulièrement. Donc on a la chance par contre d'avoir des estuaires qui sont assez encaissés. Donc euh, quand il y a du vent, on peut assez facilement quand même trouver, euh, si on veut faire un peu de route même, euh, quitte à changer d'estuaire, on peut trouver une berge qui est un petit peu haute, qui est un petit peu abritée. Alors c'est pas toujours facile parce que le vent il s'engouffre quand même bien dans les vallées, dans les estuaires, mais, euh, mais le but ça va quand même être quand il y a du vent de se mettre à l'abri euh, du vent, donc ça va restreindre énormément notre nombre de spots dans notre choix, mais euh, vaut mieux pêcher euh, un spot ou même aller à la découverte hein, d'un spot qu'on connaît pas et avoir les bonnes conditions où on va pas trop être gêné par le vent, qu'aller pêcher plein vent, parce qu'il y a beaucoup de pêches en estuaire qui sont des pêches fines, où il va falloir euh, pas énormément plomber son leurre si on pêche au leurre souple ou utiliser des petits poissons nageurs, des petits leurres de surface, des choses comme ça, euh, des petites cannes, on va être obligé d'utiliser des petits badlines, bon tout ça on y reviendra dans une partie matérielle plus tard, mais, euh, mais c'est quand même des pêches où le vent euh, peut être un gros facteur gênant. Il y a juste un cas, c'est qu'en pêche à gros coefficients dans des courants qui sont forts, où on est obligé d'utiliser des leurres qui sont plombés assez fortement, où là le vent il pèse un peu moins de contraintes, mais la plupart du temps on va quand même devoir s'adapter et essayer d'aller se planquer du vent au maximum. C'est quand même un peu plus violent que là où on était hier. Le courant est surpuissant devant. Dommage d'avoir raté le poisson. C'est pas terminé. Hein. Là, dans, dans le trou là-bas, il y a peut-être moyen de faire un gros, un gros poisson. Quoi. Oh putain, t'as vu la touche Ça ressemble à une touche de vieille à moitié. C'est peut-être une vieille, il y en a quelques-unes ici. Ouais. Et, et les royales là aussi, c'en est farci. Quoi. Alors là, je viens de prendre une petite touche saccadée. Il se pourrait que ce soit une royale. Le 
красивым птицей. Un autre sujet important concernant la pêche en estuaire, c'est la nourriture des bars. En fait, il y a quelque chose à savoir, c'est que les estuaires, c'est des milieux qui sont extrêmement riches en nourriture. Voilà, on a un mélange d'eau douce et d'eau salée qui, qui crée de la vie, qui est propice aussi au grossissement de beaucoup d'espèces. C'est des zones de nurserie qui sont, qui sont énormes, donc il y a beaucoup de petits poissons. Euh, d'alvin, euh, on va avoir euh, énormément de crustacés, des, euh, des crabes verts, euh, des crevettes, euh, énormément. Sur les bas des estuaires, on va avoir autre chose aussi, des galatées, des choses comme ça. On a des petites anguilles, des loches, des gobies, euh, des, euh, des petits sparidés, des petites dorades, des petits sars, il y a plein plein de choses. Donc euh, c'est un milieu vraiment où les bars euh, peuvent largement, largement trouver de quoi manger. Donc il y a un côté intéressant, c'est que du coup, bah, ce garde-manger là, forcément, il attire beaucoup de prédateurs. Et un côté un petit peu plus compliqué, c'est qu'ils ont tellement à manger, c'est tellement facile pour eux de manger, euh, que leurs phases d'activité, elles sont souvent beaucoup plus réduites que les barres qu'on va, qu va trouver en mer, euh, qui, euh, qui peuvent chasser pendant des fois plusieurs heures. En estuaire, un bar qui a envie de manger, des fois il va avoir une fenêtre d'activité de 5 minutes, il va manger deux crabes verts, et après il va aller se poser, euh, et pendant plusieurs heures, il va se poser, il va digérer, il sera plus actif du tout. Donc euh, on arrive de temps en temps à prendre des poissons inactifs, hein. ça reste un poisson qui, euh, qui est opportuniste, hein, qui de temps en temps n'est pas en chasse et peut venir quand même euh, prendre à l'heure qu'il lui passe devant le nez, mais euh, l'intérêt c'est vraiment d'essayer de trouver leur phase d'activité et leur zone d'activité, parce qu'ils ont des zones de chasse et, euh, et des zones de repos aussi, donc euh, ça c'est des, des choses qui sont intéressantes à identifier. Et après en nourriture, euh, bah, forcément on va essayer d'imiter euh, les choses qu'ils ont l'habitude de manger, donc euh, selon les estuaires, on ne va pas avoir exactement les mêmes espèces, mais euh, sur la Bretagne que je connais assez bien, on trouve quand même à peu près les mêmes, euh, les mêmes types d'espèces. Il y a une différence entre les estuaires très sableux, où on va avoir pas mal de lançons qu'on n'aura pas sur les estuaires vaseux. Sur les estuaires vaseux, on va avoir plus de petits poissons plats, plus de gobies aussi. Euh, donc euh, il y a des petites différences, mais globalement, on retrouve à peu près les mêmes espèces. La grosse différence, elle se fait plutôt sur le niveau de l'estuaire, parce que les bars, ils peuvent être au niveau de l'embouchure, vraiment euh, là où l'estuaire se jette dans la mer, mais ils peuvent être aussi très très hauts, euh, jusque complètement en eau douce euh, pour certains. Il euh, y a quand même pas mal d'endroits sur les estuaires bretons, là où on voit des bars au milieu des truites, qui des fois se nourrissent de truites. Donc forcément, ils n'ont pas le même comportement alimentaire, selon qu'ils soient en bas, où c'est surtout des espèces marines, ou en haut, où c'est surtout des espèces d'eau douce. Donc ça, il va falloir s'adapter. Et il y a une zone un peu entre les deux euh, qui est souvent intéressante parce que euh, on a une zone euh, où les poissons d'eau douce descendent assez peu et les euh, poissons euh, de mer euh, montent pas parce qu'il y a trop d'eau douce. Et c'est une zone souvent qui est un petit peu plus pauvre en nourriture et où les bars en fait ont des fenêtres d'activité qui sont un peu plus longues. Donc les, euh, les secteurs un peu médians des estuaires sont toujours assez intéressants pour ça. Ouais, il y en a un là. Pas être facile à aborder. Euh... Il est en train de se nourrir, j'ai l'impression. Ah non Ah putain Ah il a pas le droit ça Ah c'était parfait Ah je m'en veux Poisson de 70 là Aïe Ah c'est dur ça Une petite euh, imitation des crevisses. Il avait bien pris en plus, je pensais qu'il était bien ferré. Ouais, ça, ça marche bien là quand ils sont en train de, de manger les petits crustacés, les crabes et tout. Parfait. Ah là là. C'est le jeu. Hein c'est le jeu, c'est le jeu. Là, il m'en faut un autre maintenant. Ça y est, je suis énervé. 
Alors on va parler aussi des moments de la journée auxquels pêcher. Alors euh, je pense que les marées sont plus importantes que le moment euh, auquel on pêche, c'est-à-dire que comme on l'a vu, il faut être au bon moment de la marée avec la bonne hauteur d'eau sur le poste. Et pour moi, ça c'est au-dessus du moment de la journée dans lequel on pêche. Maintenant, de temps en temps, ces marées-là sur le poste, elles tombent aussi sur un coup du matin, sur un coup du soir par exemple, qui sont des, des moments en général un petit peu meilleurs pour l'activité des poissons. Donc quand on arrive à cumuler tout ça, c'est pas mal. Il y a quelque chose à savoir, c'est que le matin quand le soleil est très bas et le soir quand il est très bas, pour les pêches à vue, comme on les pratique une partie du temps, c'est compliqué. Il vaut mieux avoir une lumière directe avec un soleil assez haut. Donc en général, quand le soleil n'est pas vraiment monté, on pêche plutôt les postes, plutôt l'eau et on réserve les pêches à vue pour les parties un petit peu de milieu de journée ou quand le soleil s'est bien décollé. Et il y a un autre truc qui est assez intéressant et, euh, et qu'on fait de plus en plus, c'est la pêche de nuit. Alors de nuit, il faut connaître très bien ses spots, il faut y être allé deux jours plein de fois avant pour euh, bien réussir à se repérer, à se situer, à lancer dans la ben, bonne veine d'eau et tout ça. Maintenant, euh, de nuit, il y a des moments de l'année où clairement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de touches. On va parler un petit peu des types de postes. Alors les types de postes, franchement, il n'y a pas de règle générale. Euh, concrètement, en estuaire, partout où il y a de l'eau, on peut trouver du bar. Et euh, même 20 ans après avoir commencé, on est surpris de trouver des nouveaux postes, euh, des endroits qui ne euh, nous semblaient pas hyper intéressants à la base et où en passant deux trois fois, on se rend compte qu'il y a du poisson régulièrement. Donc, euh, faut pas partir avec, euh, avec des idées euh, trop préconçues et euh, on peut aller fouiller vraiment partout et c'est des poissons qui se déplacent euh, partout dans l'estuaire. Maintenant, il y a quand même quelques règles générales et quelques types de postes qui sont un petit peu plus réguliers que les autres et que je peux vous conseiller. Euh, le premier, ça va être des zones comme on a derrière là, une petite pointe qui s'avance et qui va aller... Euh, réduire un petit peu la largeur de l'estuaire, ça, ça va forcer le courant à s'accélérer. Et euh, c'est des zones où les poissons ne sont pas tout le temps. Par contre, quand ils y sont, souvent, ils se placent à cet endroit-là pour se nourrir, pour chasser, parce que euh, bah, ce courant qui est plus fort et qui s'accélère à cet endroit-là euh, leur apporte plus de nourriture. Et en général, quand on a une accélération de courant comme on a ici derrière, les poissons sont placés plutôt en amont de la pointe, devant la pointe, là où le courant commence à s'accélérer. La raison, elle est assez simple, c'est que euh, s'ils se placent derrière, bah, ceux qui sont placés devant eux se nourrissent avant eux. Donc euh, ils, sont, euh, ils sont un tout petit peu avant l'endroit où le courant est le plus fort. Donc ça, c'est quelque chose euh, qui vaut le coup d'être exploité, soit en pêche à vue, soit en pêchant l'eau. Donc en pêche à vue, si le courant vient vraiment lécher la bordure, c'est des zones qui sont très intéressantes. Parfois, le courant, il est un petit peu décalé de la pointe et là, on va plutôt aller pêcher l'eau sur ce type de spot. Le deuxième poste euh, vraiment clé, c'est toutes les bordures. Et euh, en particulier les bordures où on a euh, des goémons ou des rochers avec euh, des alternances de sable, de vase, les bordures qui ne sont pas uniformes. Hein, parce que euh, déjà, il y a énormément à manger sur ce type de bordure-là. Et si jamais on veut les pêcher à vue, euh, comme les, les poissons ils passent du sable à la roche, il y a toujours un moment, quelle que soit leur couleur, parce qu'ils ils adoptent une sorte de mimétisme, ils adoptent la couleur du fond euh, sur laquelle ils sont. Quand ils sont sur un goémon, ils vont devenir beaucoup plus foncés. Et quand ils vont passer sur une tache de sable ou de, euh, ou de vase, on va les voir par contraste euh, par rapport au fond, donc ça permet de mieux les repérer. Les bordures, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup à manger et aussi parce que c'est une facilité pour eux pour chasser. Parce que forcément, ils arrivent à rabattre, alors que ce soit des petits poissons, des crabes, des crevettes, ils les rabattent contre la bordure. Il y a beaucoup moins de solutions de fuite euh, pour, euh, pour leur proie que s'ils chassaient en plein eau ou alors ça peut partir en haut, en bas, sur euh, chaque côté. Contre la bordure, vraiment, ils les poussent au bord. On les voit souvent vraiment pousser, pousser, pousser contre le bord et juste quand ils sont à quelques centimètres du bord attaquer, euh, attaquer leur proie donc ça c'est euh, vraiment une, une zone clé euh, qui fait euh, allez, les, le premier mètre cinquante on va dire euh, le long du bord que je vous encourage à pêcher euh, sur énormément énormément de secteurs et le troisième poste, euh, c'est tout ce qui fait un petit peu la différence. C'est-à-dire qu'un caillou situé dans le milieu, ça peut être très intéressant. Euh, une, une grande vasière avec 
juste une pointe à un endroit, ça peut être super intéressant aussi. Ou au contraire, on va avoir voilà, une zone de roche énorme avec une petite anse de sable ou de vase au milieu. Ça vaut toujours le, le coup d'aller voir la zone de différence et surtout la frontière entre les deux. Et ça, c'est valable pas qu'en pêche en estuaire, pas qu'en pêche du bord, mais toutes les pêches de, de bar hein, en mer également. Voilà, toutes ces zones de différence là euh, sont vraiment très intéressantes. Ah non, il y en a un là, je crois. Oui, il y en a un là. Oui, 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 oui. On va parler un petit peu euh, du matériel euh, qu'on utilise pour la pêche euh, en estuaire. Alors je ne vais pas vous citer la référence pour chaque truc, mais vous dire un petit peu quel euh, type de matériel j'utilise et euh, commencer par l'équipement. Euh, moi je suis quand même très souvent en water, soit autrement en botte, mais bon ça c'est l'essentiel hein, avant de parler du matériel de pêche lui-même. Et je vous conseille deux choses. Je vous conseille déjà de choisir soit des bottes, soit des waders ou des chaussures de wading avec des très bonnes semelles euh, parce qu'il y a pas mal d'endroits un petit peu glissants. Donc par euh, sécurité c'est bien d'avoir des semelles qui accrochent. Donc euh, pas de feutre, euh, plutôt des, euh, des semelles caoutchouc ou euh, cloutées. Euh, pour ceux qui marchent beaucoup, alors moi ça m'arrive de faire 6-8 km hein, quand, je vais, euh, quand je vais pêcher comme ça dans les rochers, dans les, euh, dans les bois, euh, dans la vase, c'est euh, quand même assez fatigant. Je vous conseille quand même plutôt des waders respirants qui vous permettent de, euh, déjà d'être beaucoup plus à l'aise et pas, euh, de ne pas être trempé euh, de sueur à la fin de la journée. Euh, ça c'est juste une histoire de confort, mais, euh, mais quand on pêche régulièrement en estuaire, on l'apprécie quand même assez fortement. Le deuxième point très important, les lunettes polarisantes. Euh, alors que vous pêchiez à vue, là de toute façon on ne peut pas pêcher à vue correctement sans avoir une bonne paire de lunettes polarisantes mais même, je dirais même si vous pêchez pas à vue ça permet le fait d'avoir des lunettes polarisantes au moins de voir ce qui se passe sur la bordure de voir euh, s'il y a des crevettes au bord de voir un petit peu les bandes de petits poissons euh, passer euh, de voir un petit peu l'activité et il y a aussi une un côté sécurité, c'est que euh, souvent, en fait, quand on va sortir son leurre de l'eau, on est dans des endroits où il y a beaucoup de, de goémons, de rochers, euh, vraiment au ras de la bordure, et ça arrive qu'on s'accroche un peu. Et puis, bah, quand on tire sur son leurre pour se décrocher, des fois, on a un retour de leurre qui peut arriver pas loin de la tête. Les lunettes polarisantes protègent euh, quand même pas mal les yeux, donc euh, ça, c'est vraiment euh, côté sécurité. Mais bon, euh, même si, euh, si vous ne pêchez pas à vue, vous verrez qu'avec des, euh, des polarisantes, il vous arrivera de temps en temps de voir un poisson passer, et puis euh, ça vous fera peut-être glisser vers cette pratique là donc ça waders lunettes polarisantes c'est euh, essentiel après on, on va parler du matériel de pêche en lui même euh, moi il y a deux types de cannes que j'utilise euh, le premier que j'utilise le plus souvent c'est une canne de à peu près 2 mètres 20 euh, une puissance 7 28 grammes en lancé et, euh, et avec une action assez souple c'est une canne qui va me permettre de faire quasiment toutes mes pêches à vue euh, de descendre très bas en bas de ligne, hein, donc sur des poissons difficiles, c'est vrai que c'est euh, assez intéressant. Et ça va me permettre de faire toutes les pêches de bordure avec des leurres euh, vraiment légers, parce que ça arrive qu'on pêche avec euh, des fois pas de plombée du tout, hein, juste un hameçon de leurre, euh, et beaucoup avec des, des têtes plombées entre 2,5 g et 5 g, et des leurres assez petits. Donc il faut pouvoir les lancer correctement. On pourrait partir sur une canne encore moins puissante en termes de, de lancer, mais euh, souvent elle manquera un peu de nerfs euh, quand on a un gros poisson, et euh, il faut contrer dans des milieux un peu difficile donc euh, moi c'est vraiment le bon équilibre que j'ai trouvé une canne euh, voilà moi c'est une 2m21 mais on va dire une canne entre 2m10 et 2m30 à peu près 7 7 30 grammes 7 28 grammes de puissance euh, c'est vraiment euh, vraiment bien et surtout une action pas trop trop sèche parce qu'avec une action trop sèche 
on ne pourrait pas descendre aussi bas euh, dans les diamètres de bas de ligne. Moi, j'utilise euh, voilà, beaucoup euh, sur cette canne-là des euh, diamètres en 6 et en 8 livres. Donc, euh, c'est euh, 20 et 23 centièmes. Ce que j'utilise le plus régulièrement, ça peut m'arriver de descendre en dessous sur des endroits vraiment dégagés. Euh, mais, euh, mais souvent, c'est quand même euh, sur ces deux diamètres-là que je me retrouve. Après, j'utilise une autre canne plus longue, à peu près 2,50 m et un peu plus puissante, une 10-30 grammes à peu près, euh, qui va me permettre de pêcher, euh, plus pour pêcher l'eau cette fois-ci, de pêcher quand il y a beaucoup de courant, quand il faut pêcher à plus grande distance. Et, euh, et cette canne-là me permet aussi d'utiliser des leurres qui sont plus lourds, parce que souvent quand on a un courant puissant euh, de travers, par exemple quand on pêche une pointe de roche, il y a un courant qui va arriver latéralement comme ça, si on lance loin et que le courant est puissant, on va être obligé de plomber souvent en 10, entre 10 et 20 grammes sur leur souple, quand on pêche sur leur souple. Et, euh, et pour ça, il bah, faut une canne qui est capable de lancer cette plombée-là plus euh, le leurre. On pêche quand même souvent dans des endroits qui sont assez encombrés, donc il faut aussi de la puissance pour extraire les poissons de ces zones de courant-là. Hein. Le bar, c'est un poisson puissant, donc, euh, donc voilà, donc une, une canne, une puissance MH en 2,50 m, euh, c'est vraiment ce qui convient. Donc euh, tout le monde n'a pas deux cannes, mais euh, je dirais si, euh, si on voulait tout faire à peu près correctement avec ces deux cannes-là, on, euh, on est déjà euh, vraiment pas mal. Après, euh, bien sûr, on peut le faire avec une seule canne, on ne fera pas tout parfaitement, mais euh, c'est tout à fait jouable aussi. Alors, on va finir sur, euh, sur les leurres. Euh, Là, j'utilise euh, bah, plusieurs types de leurres. Hein. Euh, je vais utiliser des, euh, des petites choses comme ça, là, des petits rubber jigs. Là, c'est vraiment pour les pêches de bordure fines, discrètes. Euh, ça va très bien. C'est un leurre qui, euh, qui coule lentement au fond. Là, euh, ça existe euh, dans des grammages très très faibles. Là, ça doit être un 2,5 g que j'ai, mais euh, il y a des grammages encore, euh, encore inférieurs. Donc, le, le poisson, il va vraiment repérer le leurre quand il descend et on peut l'animer sur des distances très courtes. Donc, c'est intéressant pour. Euh, pour toutes les pêches, quand on a des guémons, des petites trouées et qu'on a peu d'espace pour pêcher, c'est vraiment un type de leurre très intéressant. Après, on va avoir des leurres, des petites écrevisses comme ça. Euh, donc ça, ça vient de la pêche du black bass en général. Il y en a beaucoup, beaucoup sur le marché, mais ça correspond bien. Euh, voilà, les bars qui mangent des crabes ou qui mangent des galatées. Les gens connaissent pas trop les galatées, mais sur les bas des estuaires, euh, les bars s'en nourrissent beaucoup et ça a vraiment cette forme-là. Donc sur un hameçon euh, anti-herbe, comme ça, ça passe partout. Ça permet aussi de pêcher sur des distances très courtes, de façon très discrète. Ça, c'est vraiment euh, quelque chose à avoir dans sa boîte. Toujours dans le registre des pêches de bordure assez fines, j'aime bien avoir des leurres plus profil de poisson comme ça, mais qui émettent très très peu de vibrations. Euh, donc là c'est plus un profil gobi, mais il en existe plein différents, que je monte aussi comme ça sur, sur une tête plombée anti-herbe, et, euh, et qui me permettent de, euh, vraiment d'avoir une approche ultra finesse, et euh, souvent c'est ce qui décide euh, les gros poissons. Après j'ai aussi des leurres plus vibratoires qui me permettent de pêcher euh, les bordures pas trop sur les pêches à vue, je les utilise assez peu, mais quand je veux un peu plus peigner de l'eau, voilà, un petit chat comme ça, euh, monté sur un hameçon weightless, alors là il y a un peu de plomb, c'est pas weightless, sur un hameçon texan, donc on pourrait l'avoir sans plomb euh, ou avec un petit peu de plomb, selon euh, qu'on veuille le faire couler un petit peu ou rester juste sous la surface, ça, ça permet de pêcher quand même assez doucement euh, des zones euh, à proximité de la bordure, c'est vraiment très intéressant. Donc il y a la même version, alors c'est pas le même, le même leurre, mais le principe est le même, c'est un leurre assez vibratoire qui appelle le, le poisson de loin, donc là que j'ai mis avec une plombée en tête si je veux creuser un petit peu plus. Dans le même profil toujours, alors ça je l'utilise autant pour les pêches de bordure, les pêches à vue que pour pêcher l'eau, euh, des petites imitations de gobi comme ça, euh, avec une plombée interne, et puis euh, sur ce modèle là en particulier c'est très intéressant parce qu'il y a un hameçon qui est camouflé dans la nageoire dorsale, donc ça, ça passe très bien dans les obstacles, euh, ça nage au ras du fond, il euh, faut faire des pauses avec, et, euh, et ça prend énormément de poissons dans plein de conditions différentes. Pour finir sur les leurres souples, dans ce que j'utilise le plus fréquemment, j'aime bien avoir des profils comme ça aussi de, de queue euh, type curly ou grub, euh, qui imitent un petit peu une petite anguille en déplacement, quelque chose comme ça, un mouvement très ondulatoire qui, euh, qui met peu de vibrations. Donc je monte toujours, euh, toujours sur ce type d'hameçon là anti-herbe, quand il s'agit de gratter dans le fond et de passer dans les obstacles, de toute façon on n'a pas bien le choix, et, euh, et ça fonctionne très très bien comme ça. Donc ça, je les utilise en plusieurs tailles. Là, je vous montre celle que j'utilise le plus couramment, c'est la taille moyenne. Mais il y a des tout petits, il y a des beaucoup plus gros aussi. Et enfin, même si ma pratique de pêche en estuaire, c'est 90% du leurre souple, j'aime bien pêcher aussi aux poissons nageurs, aux leurres dures. Euh, il y en a pas mal que j'utilise, mais euh, depuis des années, là, j'utilise beaucoup les euh, leurres de profil euh, 
comme ça les crankbaits, la famille des crankbaits. Et euh, c'est quelque chose qui me rapporte quand même pas mal de poissons. Dès qu'il faut pêcher l'eau, des endroits qui, euh, où il faut battre du terrain assez vite pour euh, trouver des poissons actifs, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Alors on peut pêcher aussi avec des leurres de surface, euh, bien sûr, des poissons nageurs beaucoup plus classiques. Tout est ouvert. Mais euh, là, c'est vraiment coup de cœur pour moi sur, euh, sur les leurres dures parce que j'ai des sacrés résultats avec. Maintenant, il y a un truc que j'ai appris en 20 ans de pêche en estuaire, c'est que euh, tous les ans, euh, je découvre des nouveaux spots, je découvre des nouveaux leurres, des nouvelles animations, des nouvelles familles de leurres, des choses comme ça. Donc ce que je vous ai montré là, forcément que ce soit sur les leurres ou sur le reste du matériel, c'est euh, ma sélection euh, du moment avec euh, l'expérience que j'ai. Je sais qu'il y a sûrement plein d'autres choses qui, qui marchent, donc euh, essayez aussi... Euh, des types de leurres différents, c'est souvent aussi en présentant quelque chose de différent des autres pêcheurs qu'on arrive à déclencher des poissons et n'hésitez pas à nous le dire aussi dans les commentaires s'il euh, si y a quelque chose qui marche très très fort pour vous et dont je n'ai pas parlé ça me fera vraiment plaisir d'échanger avec vous à ce sujet là